ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്ട് എന്ന ലെസൺ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ സെഷനാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കതിൻ്റെ അപ്പാരറ്റസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡിലൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ടോപ്പ് പാർട്ട് ഓപ്പൺ പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡെലിവറി ട്യൂബ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡെലിവറി ട്യൂബിലൂടെ ഗ്യാസ് വരും ഗ്യാസ് വന്നിട്ട് നേരെ സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ അപ്പാരറ്റസ് ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ആഡിങ് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ ആഡിങ് ഫ്യൂ പീസസ് ഓഫ് സിങ്ക് ഗ്രാന്യൂൾസ് ടു ഇറ്റ് കുറച്ച് സിങ്ക് പീസസ് അതിലേക്ക് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അപ്പാരറ്റസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യും അത് മെല്ലെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ടോപ്പ് പാർട്ടിലെത്തും അവിടുന്ന് ഈ സർഫസിലെത്തുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ നമ്മളെ ഡെലിവറി ട്യൂബ് വഴി സോപ്പ് സൊ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരും സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും സോപ്പ് ബബിൾസിനുള്ളിൽ ഫില്ലാവും എന്നിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സി നമ്മളൊരു കാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം ആ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്യും വിത്ത് എ പോപ്പ് സൗണ്ട് അങ്ങനെ പോപ്പ് സൗണ്ടിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം ആ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു മെറ്റൽ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തു ആ ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താണ് നോക്കുക നമ്മൾ സിങ്ക് എടുത്തു നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് അതൊരു സോൾട്ടാണ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആ ഗ്യാസാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി ട്യൂബ് വഴി ബബിൾസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് പോപ്പ് സൗണ്ടോടെ ബേൺ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു മെറ്റൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിങ്ക് റിയാക്റ്റ് വിത്ത് എൻ ആസിഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഗീവ്സ് വാട്ട് സെഡനസ് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ജനറൽ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഓൾ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്സ് ടു ഗീവ് സോൾട്ട് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്കത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കോപ്പർ ഒരു മെറ്റലാണ് ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നോക്കുക അപ്പോൾ സോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ് ഈ കോപ്പറും ഈ എസ് ഒ ഫോർ പാർട്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾട്ട് കിട്ടും എന്താണത് സി യു എസ് ഒ ഫോർ അതാണ് സോൾട്ട് പ്ലസ് എന്താണ് എച്ച് ടു ഓൾവേസ് എച്ച് ടു എം ജിയും സി എല്ലും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് എം ജി ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എം ജി സി എൽ ടു അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു എം ജി എസ് ഒ ഫോർ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടും അതാണ് സോൾട്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇനി എൻ എ സി എല്ലും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾട്ട് കിട്ടും എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് ഹൈഡ്രോജൻ സോ ഇൻ ടോട്ടൽ വി ക്യാൻ സേ മെറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആണ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ടു ഗീവ് സോൾട്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രോജൻ റൈറ്റ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രോജൻ ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ നോക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് എ ഫ്യൂ പീസസ് ഓഫ് ഗ്രാനുലേറ്റഡ് സിങ്ക് മെറ്റൽ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ സിങ്ക് ഗ്രാനുൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആഡ് ടു മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ്
ഈ ബബിൾസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം വെക്കാം ഈ ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ടോട് കൂടി ബേൺ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സിങ്ക് ഈസ് റിയാക്റ്റിംഗ് വിത്ത് ദ ബേസ് ടു ഗീവ് എ സോൾട്ട് സോൾട്ടിൻ്റെ പേര് എൻ എ ടു സെഡ് എൻ ഒ ടു ആണ് സോഡിയം സിങ്കേറ്റ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആസിഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ബേസും മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോൾട്ടും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സോൾട്ട് എൻ എ ടു സെഡ് എൻ ഒ ടു ആണ് സോഡിയം സിങ്കേറ്റ് സോഡിയം സിങ്കേറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ ഇങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാം ബേസ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പം എൻ എ ഒ എച്ച് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് റിയാക്ട് ടുഗദർ ടു ഗീവ് എ സോൾട്ട് റൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സോൾട്ട് എൻ എ ടു സെഡ് എൻ ഒ ടു ആണ് സോഡിയം സിങ്കേറ്റ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് സോ ബേസ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ ടു ഗീവ് സോൾട്ട് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റിനോടും മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റിനോടും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് ആദ്യം നമ്മളൊരു മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ് എടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എടുക്കും ഓക്കെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വി ആർ ആഡിങ് ടു മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബബിൾസ് ആർ ഫോമിങ് വിഗറസ് ആയിട്ട് ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ബബിൾസ് നോക്കുക സർഫസിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഡെലിവറി ട്യൂബ് വഴി ഇവിടെ നമ്മളത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈം വാട്ടർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് നേരെ ലൈം വാട്ടറിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്ക് ഈ ലൈം വാട്ടർ മിൽക്കി ആകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ലൈം വാട്ടർ മിൽക്കി ആക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റൈറ്റ് സോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ആണ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഓക്കെ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെയിം കഴിഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു മിക്സ് ആവുന്നു കുറച്ച് നേരം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ബബിൾസ് ഡെലിവറി ട്യൂബ് വഴി നേരത്തെ പോയ പോലെ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മുടെ ലൈം വാട്ടർ മിൽക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോഴും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക രണ്ട് കേസിലും മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ് ആയാലും മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ആയാലും രണ്ടും ആസിഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ നോക്ക് ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മുടെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഈസ് റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് ദ ആസിഡ് ടു ഫോം എ സോൾട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സെക്കൻഡിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് എൻ ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ടു ഗീവ് വാട്ട് സോൾട്ട് എച്ച് ടു വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ് ടു ഗീവ് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് സി എൽ React with Na2CO3 to give NaCl, H2O and CO2. Acid react with metal hydrogen carbonate to give salt, water and carbon dioxide. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ച് പറയ
സോൾട്ട് എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് സി ഒ ടു അടുത്തത് ആസിഡ് ആൻഡ് വാട്ട് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുക സോൾട്ട് റൈറ്റ് സോ ഇയാളും ഇയാളും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സോൾട്ട് കിട്ടും അപ്പം എന്താ എൻ എ ടു എസ് ഒഫ് ഫോർ പ്ലസ് ബാക്കി രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും കോമൺ ആണ് എച്ച് ടു ഒയും സി ഒ ടുയും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോ സെഷനിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ മുതലുള്ള ബാക്കി സെക്ഷൻസ് തേർഡ് സെഷൻ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു